Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es um die unserer Meinung nach Top 10 der besten Mounts in World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Die Reihenfolge ist jedoch zufällig gewählt. Das Mount auf Platz 1 ist nicht qualitativ besser und oder schlechter als das auf Platz 10. Den Anfang macht die gute Chrissy. Without further ado, let's get started. Platz 10 Winterspring Frostsäbler Auf Platz 10 haben wir einen richtigen Klassiker. Der Winterspring Frostsäbler ist ein 100% Bodenmount, der optisch relativ ähnlich aussieht wie die anderen Frostsäbler, die man normalerweise von Händlern in Danasus oder von PvP-Händlern in Stormwind erhalten kann. Mit dem Unterschied, dass dieser Tiger keine Panzerung hat. Um dieses Mount zu erhalten, muss man jedoch sehr, sehr, sehr lange Ruf beim Wintersäbler-Ausbilder grinden. Es ist ein langer, nerviger, extrem harter und meiner Meinung nach ekelhafter Grind. Jedoch gibt es am Ende dieses epische Reittier und erstaunte Blicke von tausenden von Spielern. Platz 9 – Schneller weißer Falkenschreiter Wer vor Chocobos aus Final Fantasy nicht genug kriegen kann, jedoch keinen Blutelfen spielt, kann mit ganz viel Glück einen schnellen weißen Falkenschreiter erbeuten. Dieses Bodenmount wird nämlich von Kelthas Sunstrider in der Instanz die Terrasse der Magister gedroppt. Sobald also die Insel von Queldanas für Spieler freigegeben wird, könnt ihr versuchen, an dieses epische Reittier ranzukommen. Platz 8 – Schneller Braufestwidder Der schnelle Braufestwidder ähnelt optisch den Widdern, den man als Zwerg von seinen Reittierhändler erhalten kann. Den schnellen Braufestwidder gibt es jedoch nur während des Braufestes das vom 20. September bis zum 5. Oktober stattfindet. Das Braufest ist angelehnt an das deutsche Oktoberfest und kann von Spielern und Spielerinnen der Allianz und der Horde besucht werden. Ihr könnt dieses Mount entweder erhalten, indem ihr Corin Düsterbräu in den Schwarzfelstiefen in Grim Gassler tötet oder den Handstempel Ehrenbrauer für 600 Marken kauft, der es euch erlaubt, einen schnellen Braufest wieder zu besorgen. Platz 7 – Schneller Braufestkodo Der schnelle Braufestkodo ist quasi eine Art Pendant zum schnellen Braufestwidder. Wenn ihr als Allianzler also schon immer einen Kodo reiten wolltet, ohne jedoch euch einen Tauren hochzuspielen, ist das Braufest die perfekte Gelegenheit. Erhalten könnt ihr den Kodo auf die gleiche Art und Weise wie den schnellen Braufestwidder, indem ihr während des Braufestes Corin Düsterbräu in Grim Gassler erledigt. Platz 6 Zügel des Rabenfürsten Ihr habt eine Schwäche für Gothästhetik und habt zu eurer Schulzeit in The Shadows von der Rasmus hoch und runter gehört. Dann ist der Rabenfürst das richtige Mount für euch. Der Rabenfürst ist ein 100% Bodenmount, das vom NPC Anzu in den Setec Hallen im heroischen Modus gedroppt wird. Platz 5 Der Armani Kriegsbär Hand aufs Herz Wer würde nicht gern auf den Rücken dieses majestätischen Bären reiten, mit einer Kriegsaxt in der einen und den erschlagenen Kopf eines Feindes in der anderen Hand, während das Gesicht verziert ist von Blut zahlloser Opfer? Der Armani Kriegsbär ist das Reittier für jeden Spieler, bei dem die Serie Vikings oder The Last Kingdom sich in ihren Serientop 10 befinden. Sobald ihr den Raid Sulaman unter einer bestimmten Zeit cleart, könnt ihr eine zusätzliche Kiste als Belohnung looten, in dem sich dieses Reittier befindet. Platz 4 – Die Zügel des feurigen Schlachtrosses In The Burning Crusade wurde eines der beliebtesten Raid-Dungeons eingeführt. Karazan – Der erste Boss, Atumen der Jäger, umfasst eigentlich zwei Bosse. Atumen selbst und sein Ross. Sobald ihr Atumen erledigt, habt ihr eine sehr, 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 sehr geringe Chance von ca. einem Prozent, um Atomens Schlachtross als Reittier zu looten. Doch solltet ihr es tatsächlich schaffen, an dieses Mount ranzukommen, kann man nur neidisch auf euch sein. Rein optisch kommt so gut wie kein anderes Mount an das feurige Schlachtross heran. Und ganz ehrlich, es sieht halt auch geil aus. Platz 3 – Der Neta-Drache was wäre diese Liste ohne den Fan-Favorite? Der Neta-Drache. Wer schon mal im Schattenmontal gequestet hat, dem sollten diese Geschöpfe ein Begriff sein. Der Neta-Drache ist für jeden Spieler erhältlich, der den Mut und die Geduld hat, sich dem langen Rufgrind für die Neta-Schwingen hinzugeben. Und natürlich das nötige Gold, da ihr die Fähigkeit für das schnelle Fliegen haben müsst, um den Neta-Drachen fliegen zu können. Nachdem ihr den langen Rufgrind abgeschlossen habt, 
könnt ihr euch eines von vielen verschiedenen Netherdrachen in diversen alternativen Farben aussuchen. Doch, um es mit den Worten eines ehemaligen Spielers zu beschreiben, egal. Am Ende gibt es den Netherdrachen. Denn in The Burning Crusade gibt es bezüglich Flugmounts fast keine Variation, außer den verschiedenen Skins für die Greifen oder Windreiter. Platz 2 Alas Asche Das Haustier von Kelther Sunstrider und eines der majestätischsten Geschöpfe in der Lore von World of Warcraft, der Phoenix Alar. Dieses ganz spezielle Mount gibt es, wenn ihr im Raid Festung der Stürme das Auge den Endboss Kelthas erledigt. Die Dropchance ist natürlich mal wieder extrem gering. 1 bis 2 Prozent. Jedoch gibt es am Ende dieses Flugmount. Alas Asche wird bis heute als eines der Mounts angesehen, das am schwierigsten zu erhalten ist. Denn nicht nur gibt es kein anderes Wesen in WoW, das ansatzweise so aussieht, Alar ist auch das schnellste Flugmount von allen. Platz 1: Die Zügel des Reiters. Seid bereit! Die Stunde hat geschlagen! Versteckt eure alten Kranken und Plagen. Ein jeder von euch zahlt den letzten Preis. Es gibt kein Erbarmen, so schließt sich der Kreis. Die Schlotternächte ist quasi das Halloween von The World of Warcraft. Und wer den Film Sleepy Hollow gesehen hat, weiß, was das bedeutet. Der kopflose Reiter treibt zu dieser Zeit in Azeroth sein Unwesen und terrorisiert die Bewohner. Als Spieler kann man während den Schlotternächten also vom 18. Oktober bis zum 1. November, diverse Quests und Dailies abschließen, um dem kopflosen Reiter das Handwerk zu legen. Das Finale ereignet sich dann im scharlachroten Kloster, wo ihr mit einer kleinen Gruppe den kopflosen Reiter beschwören und diesen töten könnt. Wenn ihr ganz, ganz viel Glück habt und die Götter euch erhören, droppt der Reiter auch sein Mount. Das Mount vom kopflosen Reiter ist nicht nur wieder mal optisch extrem auffällig und geil, dieses Reittier ist das einzige im Spiel, das sowohl ein Boden als auch ein Flugmount ist. Mit dem Ross vom kopflosen Reiter könnt ihr also nicht nur eure Feinde auf dem Boden jagen, sondern auch von der Luft aus terrorisieren. Jedes Jahr während den Schlotternächten versuchen zahllose Spieler an dieses Mount heranzukommen. Könnt ihr es schaffen? Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch die cremige Stimme von der lieben Chrissy gefallen hat und ihr auf chillige Streams auf Twitch mit verschiedenen Games steht, dann schaut doch mal bei ihr vorbei. Alle Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr keine WoW-Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. I'll see you guys next time.